ஹாய் விஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சினிமா விஷயம் பற்றி அங்கே பேச போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து தமிழ் திரையில் வந்து ஒரு ஆடியோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தையும் படத்தோட பேரை சொல்கிற முன்னாடி அந்த ஹீரோ யார் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இந்த ஹீரோவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் வந்து மூணு அல்லது நாலு படம் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகுங்க அவர் வந்து மக்களோடு மக்களாக இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான ஹீரோ வளர்ந்து வரும் வளர்ந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட வளர்ந்து மக்களோடு மக்களாகவே ஆகிட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹீரோவோட படத்தோட ஆடியோ தான் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது அது யார் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அவர் தான் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதி சார் அவரோட நடிப்பில் கருப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ் தான் இன்றைக்கி லான்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இன்றைக்கி அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் வாங்க ஏ எம் ரத்னம் எஸ் ஐஸ்வர்யா இவங்களோட கூட்டு தயாரிப்பில் ஸ்ரீ சாய்ராம் கிரியேஷன்ஸ் உருவாக்கிய படத்தோட பெயர் தான் கருப்பன் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர்செல்வம் அவர் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காருங்க இந்த படத்தில் மக்கள் செல்வம் விஜய் சேதுபதி தன்யா அவங்க வந்து நடிச்சிருக்காங்க பாபி சிம்கா அவர் வந்து முக்கியமான ஒரு கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காரு மற்றும் சிங்கம் புலி காவேரி பசுபதி கிஷோர் மற்றும் பலர் வந்து பல முக்கியமான கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விடி விஜயன் சார் வந்து எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சக்திவேல் சார் வந்து கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஆறு பாடல்கள் இருக்கு இந்த ஆறு பாடலுமே வந்து பாடல் ஆசிரியர் யுகபாரதி அவர்களால் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குங்க இந்த படத்தோட அதாவது இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக மெயினாக அதாவது இன்னைக்கு அவரோட விழா தான் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முதல் அறுபது வரை எல்லாரையுமே வந்து தன்வசப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நபர் அதாவது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரேட் இமான் சார் தான் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் கருப்பன் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஒரு கிராமத்து கதையை மையமாக கொண்ட உருவாக்கிய படம் தான் கருப்பன் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் ஆக்ஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் விஜய் சேதுபதி சார் வந்து பயங்கரமாக மீசையெல்லாம் வச்சு பயங்கரமாக ஒரு கிராமத்து இளைஞர் மாதிரி சூப்பராக வந்து நடிச்சிருக்காருங்க இந்த படத்தோட ஆடியோ லேன்ஸ்க்கு வந்து யார் யார் எந்தெந்த பிரபலங்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன ப பேசுகிறாங்க இந்த படத்தை பற்றி என்ன பேசுகிறாங்க இந்த பாடல்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பேசுகிறாங்க யார் யார் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க பாடலாசிரியர் யுகபாரதி சார் வந்து அவரோட ஸ்பீச்சில் வந்து விஜய் சேதுபதி சார் வந்து பயங்கரமாக சொல்லியிருக்காருங்க அவர் இந்த பாடல் பற்றியும் இந்த பாடல் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்கிறாரு கேட்கலாம் நான் ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய நல்ல நடிகர் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த கூடமேல கூட வச்சுங்கிற பாட்டை எப்போ வந்து தொலைக்காட்சியில் போட்டாலும் எங்கள் வீட்டில் வந்து பயங்கர மகிழ்ந்துவாங்க இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி பேர் வந்து அன்பு செல்வி என்னுடைய மனைவி பேரும் அன்பு செல்விங்கிறதுனால இந்த கருப்பன் பாடல்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் தன்யா அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு சில படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தின் மூலம் பயங்கரமாக ரீச் ஆவாங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அவங்க இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்த ஏம் ரத்னம் சார் விஜய் சேதுபதி சார் அண்ட் டிரெக்டர் பன்னீர்செல்வம் சார் அப்புறம் என்னோட நடித்த குவாட்டு சார் அவங்க தந்த சப்போர்ட் அப்புறம் மியூசிக் டி மான் சார் அண்ட் கேமராமேன் சார் சக்தி எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க்யூ கருப்பன் படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஏ எம் ரத்னம் சார் வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாகவே வந்து இந்த படத்தை பற்றி பேசியிருக்காருங்க அவர் என்ன பேசியிருக்காரு யாரை பற்றி பேசியிருக்காருங்கிறதையும் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வெற்றிநாயகன் அதில் என்னென்னா அவர் சொன்ன மாதிரி நடிப்பு மட்டும் வந்து அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்டு இயல்பாக நடிக்கிறாரு நான் ஷூட்டிங்கில் ரெண்டு மூணு நாடு இப்போ பார்த்தேன் இப்போ சே என் படம் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நார்மல் யூஸ்வல் ஓப்பன் திறந்த படம் தான் ஒரு பெரிய சஸ்பென்ஸோ ஒரு சீசன் எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்லை ஆனால் இயற்கையாக நேச்சுரலாக இருக்குது நம்ம ஊரில் நம்ம பக்கத்தில் நடக்கிற மாதிரி தான் அந்த சம்பவங்கள் இருக்குது அது முக்கிய காரணம் ஹீரோ தான் அவர் வந்து அவருடைய இப்போ அவர் சக்ஸஸ் காரணம் முக்கியமாக அந்த எல்லோரும் லைக் பண்ணதே ஒரு ஒரு டைலாக் பேசினாலும் சரி இதில் வந்து சிங்கம் புலி அவருடைய காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்ல ஒர்க் அவுட்டாக இருக்குது ரெண்டு பேரும் மாமா மாமான்னு சொல்லி ரொம்ப வாய வாயான்னு சொல்லி கட்டி பிடிக்கிறது ரொம்ப ரசிக்கிறமாக இருக்குது அந்த கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பக்கத்தில் எப்போவுமே ஒருத்தர் சப்போர்ட் இருக்கும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் சிங்கம் புலி இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட இயக்குனர் திரு பன்னீர்செல்வம் சார் அவர் வந்து ரொம்ப எமோஷனலாகவே ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காருங்க அ
கண்டக்டரா எங்களுக்கு பிடிச்ச தப்பா சார் அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள நான் எவ்வளவு நாள் விளையாடலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த பஸ்ஸை அழகா கொண்டு வந்து நீங்க சேர்த்துருக்காங்க அதனால எனக்கு மனசு ஃபுல்லா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த கதை பண்ணிட்டு இந்த கதை நான் ஒரு ரெண்டு கதை பண்ணேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை தான் வந்து நான் துரத்திட்டே இருந்துச்சு இந்த சீக்கிரம் இந்த கதையை பண்ணி பார்த்துன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அப்போ பிளீஸ் நிறைய ஹீரோட்ட அப்ரோச் பண்ணேன் நிறைய ஹீரோட்ட அப்ரோச் பண்ணேன் அவங்க கதையே கேட்கல எனக்கு அதே ரொம்ப தளர்வாக இருந்தது நான் ஆல்ரெடி வேணுகிட்டான ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பாராட்டியிருக்காங்க பத்திரிகைகளும் சரி இதுவும் சரி ஏதோ சம் நிறைய ஹீரோட்ட சொன்னேன் ஆனால் யாருமே என்ன சந்திக்க கூட விரும்பல அதான் உண்மை கதை கேட்க கூட இல்லை அப்போ ஒரு நாள் சீனுராம் சாமி சார் வந்து நைட் ஒரு பத்து மணி இருக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என் மேலே அவருக்கு ஒரு சின்ன அபிமானம் இருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பண்ணி சார் என் தம்பிக்கு இந்த கதை எப்படி இருக்கும்னு கேட்டார் சார் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் டப்பிங் நடக்குது நீங்கள் வாங்க நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் டப்பிங் தட்டு போயிருந்தேன் அப்போதான் முதல் முதல்ல சார் அவங்க மீட் பண்ணேன் அவர் சொன்னார் சார் உங்கள் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கூட பாருங்க சார் உங்கள் பாட்டு தான் நான் கேட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலை வந்து நான் கண்டினியூஸாக படங்கள் இருக்குது அதனால் என்னால் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சார் அதுவும் இல்லாமல் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் படம் பண்ணுற படம் இல்லை நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் சார் கேளுங்க உங்களுக்கு எப்போ இப்போ டைம் இல்லை சார் நான் ரொம்ப பரபரமாக இருக்கேன் பிஸியாக இருக்கேன்னா இல்லை சார் ஒன்று எப்போ டைம் கிடைக்கிறது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் சார் நான் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு நான் ஓடிட்டு இருக்க ஓட்டத்தில் அவ்வளோ நேரம் என்னால் கேட்க முடியாது ஒரு அரை மணி நேரம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சார் சார் இல்லை நான் அரை மணி நேரம் சொல்ல மாட்டேன் சார் நான் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்றைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அன்றைக்கி சொல்லுங்கள் சார் நான் கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவரும் எப்போயாவது எனக்கு டைம் கொடுத்தோம்னு அப்படியே ரொம்ப போயிட்டு இருந்தார் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா அந்த சீனராமசாமி சார் அந்த மாமனிதன் அவருக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி என்ன முத முத வந்து மக்கள் செல்வன் அறிமுகப்படுத்தினால அவருக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி கருப்பன் திரைப்படத்தின் நாயகன் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி சார் வந்து அவரும் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காருங்க அவர் இந்த படத்துல வந்து யார் யாரு என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத தெல்ல தெரிவ விளக்கமா சொல்லியிருக்காருங்க விஜய் சேதுபதி சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திடீர்னு கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமான பாராட்டு ஒரு மாதிரி போதையா இருக்கு கருப்பன் இந்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு பேரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஒன்று வந்து பன்னீர்செல்வம் ரெண்டாவது பன்னீர்செல்வம் மூணாவது பன்னீர்செல்வம் தான் ரேணிகுண்டான் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்து யாரோ ஒரு தாள் புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு செம்மையாக வந்திருக்காரு இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தின ட்ரெய்லர் அது அந்த படமும் சரி அந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்கள்லாம் புதுமுகங்கள் ஆனால் அவங்க யாருமே புதுமுகம் மாதிரி தெரியாது அந்த படத்தில் நான் கவனிக்க தவறுனா ஒரு சம்பவத்தை ஒரு நாள் ஷூட்டிங் எப்போ சொன்னார் படத்தில் வந்து ஒரு விலை மாதோட கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும் சொல்லுவார் அவங்க வச்சுருப்பேன் சார் அவர் ஒரு சின்ன கூட ஒரு கவர்ச்சிக்குன்னு ஒரு சின்ன சீன் கூட வச்சுருக்க மாட்டேன் அவ்வளோ கண்ணியமாக அந்த படம் பண்ணேன்னு சொன்னார் அவரோட நேர்ம அதில் பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் கூட எங்களோட ஹீரோ ஹீரோட ஃபஸ்ட் நைட் சாங் ஒன்று இருக்கும் அது பேசும்போதும் சரி அது ரொம்ப நேர்மையாக அது அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கணுமோ இயல்பாக எல்லோரும் குடும்பத்தோடு சாதாரணமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த காட்சியும் படம் பிடிக்கப்பட்டது எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது அவருடைய பொறுமை ஒரு நாள் சொன்னேன் உங்களுக்கு பன்னி செல்வம் தெரிஞ்ச வச்சாங்களா தெரியாமல் வச்சாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்து பத்தில் ஹீரோ ஆனேன் என்னை கேட்டிங்கன்னா கூட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது பேராக தான் இருப்பாங்க இவங்களாம் எனக்கு இதை பண்ணிட்டாங்க அவங்களாம் அதை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இவ்வளோ நாள் வரைக்குமே இருந்த எத்தனை நாளுக்குமே நான் என்றைக்கா ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சோக கதை சொல்லுவார் எனக்கு இது நடந்துருச்சு என்னை அவன் இது பண்ணிட்டான் என்னை இவன் இதை பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவார் இவங்க இது வரைக்கும் ஒரு மனுஷனை பற்றி கூட ஒரு தப்பாக பேசுனது கூட இல்லை இவன் தப்பான ஆளுன்னு சொன்னதில்லை தப்பாகவும் பேசுனது இல்லை ஸோ அதனால் தெரிஞ்சு வச்சிட்டாங்க போல் இது பண்ணி செல்லும்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக இந்த விழாவின் நாயகன் அதாவது தி
பார்க்கலாம் கருப்பன் திரைப்படத்துக்கு முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டியது இந்த படத்துடைய இயக்குனர் மிஸ்டர் பன்னீர் சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து அஃபிஷியலாக சாங்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணி இப்போது ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருக்குது அண்ட் இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் ரத்தனம் சார் இருக்க நன்றி இதில் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் யுவபாதி சார் எப்போவுமே ஒரு நண்பனை வந்து நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இவர் சூப்பருங்க இவர் மாதிரி வராதுங்க அவர் அவ்வளோ நல்லவருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நான் யுவபாதி சார் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மேடையிலையும் அண்டு மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் அந்த மக்கள் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு ரொம்ப 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 பொருத்தமான சென் பர்சன் பொருத்தமான ஒரு ஒரு நபர் அவர் அவர் பேசுவதிலும் அவர் கூட வந்து நிறைய கூட க்ளோஸாக வந்து பழகும் போதும் இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவரோட ஆட்டிடியூடு அவர் வந்து பேசுகிற விதம் அவர் மற்றவங்கள்ட்ட வந்து பழகிற அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அண்ட் ஸ்க்ரீனில் குறிப்பாக இந்த திரைப்படம் கருப்பனில் வந்து முழுக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்போ செகண்ட் ஹாஃப் கம்ப்ளீஷன் கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு ஆக்டராக அவ்வளோ நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவர் அஃப்கோர்ஸ் அவரோட மற்ற திரைப்படங்கள் நான் வேலை செய்யாத மற்ற திரைப்படங்கள் கூட நான் பார்த்து தான் வரேன் பட் இந்த திரைப்படத்தில் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அவரை வந்து அவ்வளோ நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவரோட சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸு டைலாக் டெலிவரி டப்பிங்கில் அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண விஷயங்கள் அவருடைய ஸ்லாங் பேசுகிற ஸ்லாங் அது தோனி இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது முழுக்க முழுக்க இந்த இந்த திரைப்படத்தை அப்படி ஒரு அந்த ஒரு ஒன் மேன் ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அப்படி ஒரு அப்படி அப்படி ஒரு ஒன் மேனாக அவருடைய நடிப்பு ஆற்றலால் வந்து தூக்கி நிறுத்துகிறார் இந்த திரைப்படத்தை அண்ட் ரொம்ப ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் அவர்கள் அண்ட் கரெக்டான ஒர்க் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்தும் ஆர்டிஸ்டோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சைட்லேருந்தும் எங்கிட்ட இருந்து சாங்ஸ் லிரிக் அண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கரெக்டான ஒர்க் வாங்கியிருக்காரு இயக்குனர் அவர்கள் அண்டு ஒரு சில ஹீரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு இயல்பாகவே பிடிக்கும் அதாவது அவங்களுடைய படங்கள் வெற்றி தோல்வியெல்லாம் தாண்டி அவங்க நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அப்படி வந்து ஒரு சில இயக்குனர் ஒரு சில ஹீரோஸ் நம்மளுடைய மைண்டில் எப்பவுமே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு நிலையான இடம் வந்து விஜய் சேதுபதி சாருக்கு இருக்குன்றதுல வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை எப்போவுமே வந்து ரெண்டா பிரிச்சு தான் வந்து பார்ப்பாங்க சினிமாவில் வந்து இவருடைய ரசிகராக அவருடைய ரசிகராக நீங்கள் இவர் ரசிகராக அவர் ரசிகராக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தான் வந்து பிரித்து பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி தான் வழக்கம் பட் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் பேசினாலும் ஆத்மார்த்தமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சில ஹீரோஸில் வந்து விஜய் சேதுபதி சார் வந்து எல்லாருடைய மனசுலேயும் இருப்பார் அப்படின்றதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது இந்த திரைப்படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க அந்த படத்துடைய ஹீரோயினுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கேன் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு அப்படி பெய் மாதிரி நடிப்பார் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதே இல்லை பட் கூட அதுக்கு வந்து ஈடு கொடுத்து ஒரு கேரக்டர் வந்து பிளே பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்லை அதில் இந்த தனியாக வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த டோட்டல் டீமினுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்படமும் பாடல்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு நான் எல்லா முறையில் பண்ண வேண்டிக்கிறேன் நன்றி கருப்பன் திரைப்படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ் தாங்க பார்த்தோம் வீவர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்துக்கு வந்து எவ்வளவு பேர் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் வெளிவர போகுது இந்த ஆடியோ லான்ஸ்லேயே பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் அது எல்லாருக்குமே ஸோ வீவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா நீங்க தேட்டர்ல போய் இந்த படத்தை பாருங்க கருப்பன் திரைப்பட குழுவினருக்கு எங்களது ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சார்பாக இந்த படம் வந்து மேலும் மேலும் வெற்றி பெற நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஓகே விவேஸ் நான் டாட்டா பை பை சொல்ற நேரம் வந்துருச்சு இந்த ஷோ பார்த்துருப்பீங்க பார்த்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாலும் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் டாடா பை பை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் உங்கள் கோபி